みわせよついに今日は約1年ぶりにルームツアーをやっていきたいと思います in 韓国です今回はで私前の動画でお話しした通り韓国でもうちょっと住むことにしたのねでそれでこの卒業をきっかけに引っ越そうと思って1年間住んだお部屋をルームツアーしようかなと思います一旦ルームツアーして最後にこう韓国で住みたいなって思ってる方のために参考になったらいいなっていう、まあ、韓国のお家のタイプとかどうやって探すとかあとは家賃とかそういう面お金の面とかもお話できたらいいなと思ってますそれではスタートじゃじゃーんまず玄関から見たらこんな感じですで1個ずつ紹介していきますねで私のスリッパはこちらでございますウィグルウィグルのスリッパ日本で1人暮らしとする時も使ってましたまずね入ってすぐキッチンがあるんですけどキッチンは広くはないんですけどまあまあまあまあ1人暮らしやったらいいかなっていう感じこの韓国あるあるなんですけどキッチンの下に洗濯機がありますでこんな感じでねなんかね、いろいろあるんですよデニムとかなんか早洗いとかなんかそんな感じでいろいろモードもありますえー、ちょっとこの辺は調味料置いててコロナは2つあってもうここがほんまに狭くて料理私大好きなんですけどこのここが狭いせいで料理する気概がめっちゃ減りましたもうここここ広いところがいい絶対次ね引っ越しするんですけどこのキッチンが狭いのが理由の一番大きな理由かもしれんでここちょっと洗い物した残りが残ってるんですけどここ洗い物したらかけるやつあって、まあ、ここあの洗うところでしょでここら辺はまあ掃除するやつがあってでここにじゃじゃんこんな感じで食器が入ってますで食器もねいろいろ買いたいんですけどもう必要最低限の分の食器だけ入ってますで見てなんかのり玉とかもありますでサランラップサランラップはね日本のやつがいいです食器はここだけです次こっち見たらここが冷蔵庫なんですけど韓国のお家って日本と違ってめっちゃいいなって思うのが冷蔵庫とか洗濯機とか運良かったら電子レンジとかもそういう電化製品は基本家にオプションでついてるのね冷蔵庫とかも全然問題なく大きいサイズのやつがついてるそこがオフィステルとかワンルームのいいところかなと思います寂しくならないように友達との陰線根っこたちがここにありますで冷蔵庫開けるとじゃじゃーんちょっともう引っ越しをするのであんまり物がないんですけどじゃじゃじゃん上にはバターマヨネーズじゃなくてケチャップここもあの調味料系ねでこれやったらお肉何でも美味しくなるからおすすめ焼肉のタレあとは私牛乳がなかったら生きていけないので牛乳は絶対ストックしてますであと水でしょで私パック冷やして使うのが大好きでアビムのパックとかコメディヒールこれなんかおまけについてきたやつかなであのあとなんかパックがここに冷やしてますちょっとこの辺は何もないんですけどお菓子の残骸これ美味しかった背打ちとこれ小グマさつまいもですお菓子の残骸とでお菓子あるのにサラダチキンあるみたいな意味わからん状況が起こっていますペダルめっちゃするからそのたんびに飲み物で値段合わせて飲み物がめっちゃ溜まっていくっていうこんな感じですじゃじゃんで下に行くと下ね冷凍庫で一人暮らしするときに私日本で一人暮らししてるときから思ってたんですけど一人暮らしね冷凍庫大きい方がいいです大好きなクロワッサン冷凍のそうめっちゃちっちゃいねんけどね大きくなって美味しい冷蔵庫はこんな感じですでここに階段あるんですけど階段の下もね収納になってるんですよこれめっちゃよくてここを開けるとここはねあのお菓子のストックとか食べ物のストック系を入れてますここは友達がくれたラーメンとかあとなんかお菓子も入ってこっちはご飯ですね炊飯器がなくてレンチンご飯なのでご飯とかありますこれはねなんかこんにゃくご飯みたいなやつ美味しくないけどダイエットしてる時に食べるやつ一番下はフクレスでもうちょっと貴重なすぎるあの服を詰め詰めに入れてますでここに三段ボックスみたいなのを置いてるんですけどこれねめっちゃ便利こう動くんですよこれだから行きたいところに行ってくれるしめっちゃ便利日本でいうアマゾンみたいな感じの韓国の配送アプリで頼みました
でクーパンは韓国留学生とか韓国に住んでる方だったらもう絶対入れといた方がいいと思います私はあの500月500円で有料会員になってるぐらいで日々よく使います愛用こんな感じでスキンケア置いてるんですけどおすすめはこのダルバのスプレーこれめっちゃいい最近めっちゃ有名これとかあとはね何やろとかこれもね最近これも最近ずっと使ってる結構使ってます夜にいいであとはこれもいいねこれはねパパレシピっていうブランドの拭き取り化粧水みたいな感じのやつなんですけどピーリングトナーって書いててコットンに浸して鼻の周りとかくるくるってしたらそれ毎日続けてたら鼻の毛穴とかが薄くなってきましたで下はちょっと片付けないとあれなんですけどこっちはね毎日メイクで使うものが入っててこっちはね毎日メイクで使わないコスメたちが入ってますこれはダイソーとか IKEA で買えるこういう引っ掛けれるやつで一番下にはドライヤーとか髪の毛系のものが入ってますでここ洗面所なんですけども洗面所はねほんまにちょっともう妥協な妥協って感じめっちゃ狭いねんなまず入ったらトイレがあるんですけどこんな感じで鏡もあってその鏡の後ろがあのタオルとかそういうのを入れてますこっちのね右側がお風呂なんですけどお風呂っていうかシャワー室みたいなこんな感じでちょっともうね洗面台と一緒になってるのでここがなんか便利っちゃ便利なんですけどめっちゃ狭いからちょこれも引っ越したいポイントの一つなんですけどなんかもうあれもこれも欲しいみたいな感じで言ってたら家決まらんからもうちょっともう妥協でもうこれでいいやって感じでもうここに決めましたこんな感じですあのね日本のお風呂に慣れてたら狭いんですけどこれも慣れますじゃあ次は机周りを紹介したいと思いますデスクツアーです私机ここにね座ってる時間がめっちゃ長いんですよほんまにもう家におる時とかだいたい編集してるかなんか勉強してるかとかやからもうここに入れる時間がほんまに長くて机周りはちょっと可愛く可愛くしてるので<笑>紹介したいと思いますこのね椅子とか机はオノルチップっていうアプリで買いましたで机の上はこんな感じですこれねこんな感じであの MacBook とモニターつないで大きく映るってやつですこれめっちゃ編集しやすいでキーボードがありこっち側を紹介するとまずこれはあのうさぎで携帯こうやって立てて YouTube 見たりするやつがあってこれペン立てでしょここにはね教科書とかいろいろ置いてます勉強系のものでこれなんかたまに使うおパンチのヘアバンド次はこここれはダイソーで買った100円の引き出しなんですけどそれにねシールを貼りまくってちょっと可愛くしましたこの中はじゃんまずここはね付箋とか写真小物系が入ってますなんかこういうねダイソーのやつでもシール貼ったら可愛くなるかおすすめマウスとマスパッド可愛いこれセットでウィグルウィグルでゲットしたやつです机はこんな感じでこの机の後ろを見るとソファーとかになってるんですけどこの机ソファー鏡も全部オノルチップっていうサイトで買いましたでこの真ん中の三段の引き出しだけ IKEA で買いましたこんな感じですなんか紹介するほどでもないかもあでこの絨毯もオノルチップこんな感じでじゃじゃーんとなってるんですけど天井がね高いんですよそれがいいところあとこの空気きれいにするやつとかエアコンも全部電気も全部もともとついてるやつですでこの端っこが服を入れてますなんかねこの家意外に収納多いのがめちゃベストいい,いいポイントではある見えるかなじゃんここによく着る服たちを入れてますその季節のもの今やったらこんなあの薄いジャケット系のものとかそういうのをかけててよく使うカバンとかもここに置いてますじゃあ次ちょっと上を最後に紹介しようと思うんですけどこのね上こう上さここめっちゃ階段あるの可愛いみたいな感じで言ってくれたこ,この前のさ「ゲットレディ・ウィズ・ミー」でもおったじゃんで私も思ったんですけどこれはねあの不便なのでおすすめはしませんまあけど可愛さ重視で選ぶんやったらまあ階段ありもう毎日人生に1回ぐらい住んでみてもいいかなっていう感じですじゃあこの上を紹介しますこの上はですねこう階段をこう上がっていきますじゃーんベッドのみありますこのねベッドとかもワンルームとかってついてるところが多いですで枕何年にこうあんのって感じなんですけど私は実家の時から枕2つ派ですこんな感じはいでこれ高さどんなもんって感じなんですけど私1 6 5ンチでもう頭ギリッギリっていうかもうほぼ当たってるみたいな感じですでねこれいいポイントがここね全部収納になってるんですよじゃん
右側はねこんな感じで一面収納になってるからこの面もいいなっていう感じお気に入りではあったえこの中にはですね普段使わないものたちを入れてますあとは下に入りきらなかった服とかでなんかねこの下とかもね引き出しになっててそういうのはねいい収納はいい感じこんな感じでロフトがあり上から見るとねこんな感じですでこの階段がめっちゃキューっていう<笑>こんな感じ1個ずつ降りやなかったはいこんな感じで約1年間住んだお家を紹介してみたんですけどどうだったでしょうかでこのお家で家賃どういたいどれぐらいかって言ったらソウルのまあ場所も便利な場所駅近でとかなったらこのお家は管理費っていう家賃と別に毎月毎月管理費が必要なのねオフィステルって。そのお金とかも合わせたら毎月15万円とかもうちょっといる月もあるかなっていうそれぐらいの家賃ですえこのお家で家賃15万円みたいな感じじゃんほんまにめっちゃ分かんないこの広さで広さに対する家賃がさこう都心ってそうやから家賃がちょっと高い割に保証金っていう制度が韓国あるのねこれが日本で家を借りる時と韓国で家を借りる時の大きな違いなんですけどだいたい普通オフィステルとかワンルームを借りようって思ったら保証金っていう大きなお金が必要なのねでそれが日本でいうまあ敷金礼金とかそういう感じ最初にバンって渡すお金なんやけどその金額が韓国は大きくて100万円とか200万円とか300万円とかもこんぐらいの普通のお家でも最初にそれぐらい必要なお家っていうのが多いのねめちゃめちゃ多いっていうかまあ大体そう大体必要なんですけどこのお家はその保証金が20万円とかやったかな20万円とか30万円とかなんかちょっと忘れたんですけどそれぐらいで保証金が安かったですだからちょっと家賃が高くなってるっていうのもあるんですけど最初にバンってお金出して。家賃を安くしたいとかやったらそういうのも不動産に話したら迷ってくれたりそういうのはあるんかなと思いますオフィステルに私は住んでるんですけど韓国はお家のタイプがオシオンワンルームオフィステルってこのお家があるのねオシオンっていうのがちっちゃいあの勉強とか寝たりそういうのだけができるスペースでキッチンは共同みたいなところが多いかもオシオンは家賃とかも比較的めちゃ安め一番安いかなオシオンが。でワンルームはまあ普通にワンルームでしょオフィステルって何って思う方もおるんですけど、まあ、日本のマンションみたいな感じ、うん、なんか大して住んでてもの大きな違いは全然なくてワンルームが日本でいうアパートでオフィステルがもう日本でいうマンションみたいな感じって思ったらいいかなっていう感じですでこのオフィステルが毎月毎月管理費が必要っていうのが大きな違いかなと思いますで私は日本語を話せる不動産を日本で探して日本におる時にもう写真だけでこの家を決めたんですけどやっぱね韓国留学するってなった時に家もねなんかもうちょっとほんまこだわりたいみたいな気持ちもあったんですけどあれもあれもって言ってたらもう家決まらんからほんまにまあ,ある程度妥協することもまあ大事かなとは思います家具とかはクパンとかオヌルチっていうサイトを使ったらまあ大体安く早く手に入れられるかなと思いますでそのオヌルチっていうアプリはめっちゃ可愛いね韓国インテリアとかがねめっちゃ多いので日本で買ったら数万円するような家具とかも数千円とかで売ってたりするからめっちゃおすすめですあ,あとはこのオフィステルはだいたい契約が1年契約からなのねだから3ヶ月とか半年の短期の留学でオフィステルとか借りたいって思ったら結構契約自体が難しいかもって感じお金があってもそう,なんかそういう面もあるからそういう面も不動産で聞くのがいいのかなと思いますで私今回引っ越すんですけど今回の引っ越しはもう日本語対応の不動産とかそういうんじゃなくて普通に韓国で家探しをしたって感じですネイバー不動産っていうアプリでこういろいろ見ていいなって思ったところに内見行って不動産行ってって感じでもう普通に全部韓国のやつでやりましただから私この日本語対応の不動産も経験したし韓国で家を探すまあ普通の韓国の不動産も経験したんですけどこう家を探す時のねもう家の数が全然違うのよ日本語を話せる不動産とかで家を探そうと思ったら結構ね家がねまあ少なくはないんですけど普通に韓国で家を探すっていうよりは結構数が縛られるからこう家の候補がね少ないって感じなんですけど、まあ、安全面とか考えたら最初は日本語対応の不動産にお願いするのもいいのかなと思いますやし私は最初そうしてよかったなって思いますはいこんな感じで韓国のお家はどうだったでしょうかはいこのお家もね1年間住んで1年間 YouTube もみんなみたくさん見てくれたのでちょっと最後にルームツアーをしてみましたはいそれでは最後まで見てくれてありがとうございました新しい家での Vlog も楽しみにしてくださいキッチンが大きくなりますはい
なので料理とかもねたくさんしたいなと思いますそれでは最後まで見てくれてありがとうございましたバイバイバイバイ